Herzlich willkommen. Ja, ein weiteres Buch. Wieder von Richard Bach. Dieser Richard Bach, der hatte vorher, bevor er die Möbel Jonathan geschrieben hat, auch schon einige Bücher zum Thema Fliegen geschrieben, denn er ist ein absolut passionierter Flieger gewesen und das hat ihn absolut fasziniert. Und dann hat er nach der Möwe Jonathan lange nichts mehr rausgebracht. Und dann kam das Buch Illusionen. Ich empfinde dieses Buch als mindestens genauso wertig wie die Möwe Jonathan. Es ist äh, ja, mehr auch aus seinem Alltag geschrieben, nämlich, dass er als Flieger unterwegs ist. Und dann trifft er dort unterwegs, ja, einen anderen Flieger mit seinem <lacht> Flugzeug. Und äh, ja, der macht so Flugbewegungen mit seinem Flugzeug, wo der Richard Bach denkt, nee, das kann gar nicht sein. Also da sind so ein paar Parallelen zu Möwe Jonathan drin. Und äh, ja, letztlich äh, sagt der andere, stellt sich vor, ich bin Donald Shimoda. Und äh, falls du es nicht gehört hast, ich bin dieser Mechaniker-Messias. Ich hatte halt einen ganz normalen Mechanikerjob, aber das hat äh, mich auch nicht so interessiert. Ich habe äh, ja, gemerkt, dass da noch mehr ist und, ja, und habe dann gemerkt, dass ich Menschen auch heilen konnte. Und naja, und dann nahm das hinterher so überhand, dass die Menschen äh, quasi die Werkstatt belagert haben und äh, nur gucken wollten, dass sie zumindest äh, ihn berühren konnten, also ja, da eben, er hat quasi angeschlossen an die Story von der Möwe Jonathan äh, und äh, der Donald, der hat äh, dann keinen äh, Bock mehr darauf ge gehabt, äh, der Messias zu sein und hat gesagt, okay, ähm, ich äh, gebe den Job ab, äh, den kann jetzt jemand anderes machen, also den Messias-Job und äh, ist einfach untergetaucht. Und naja, tauchte ich jetzt dann im Leben von Richard Bach auf. Und äh, ja, Richard Bach, der war Feuer und Flamme, wollte wissen, ja, was, was ist denn da Messias und wie, 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 wie wird man denn Messias? Und dann sagt der Donald so ganz im Nebensatz, Ach so, ja, da gibt es so ein äh, Handbuch dann äh, für äh, angehende Messias. Okay, was, was, was? Äh, äh, kann, ich, kann ich das haben? Kann ich das haben? Und der Donald schmeißt ihm das einfach mal so rüber und dann blättert er da so drin und dann sind da eben so, so Anmerkungen drin, ne? äh, dass da, ich gucke mal gerade, ob ich irgendwie was Kleines finde hier. Ja, stelle dir das Weltall schön und gerecht und vollkommen vor. Dann aber sei sicher, das Sein hat es noch viel besser vor sich vorgestellt als du. Ähm, da sind so ein paar Sprüche drin, wo man denkt, oh, wie soll ich denn damit klarkommen? Ne? Niemals wird dir ein Wunsch gegeben, ohne dass dir auch die Kraft verliehen wurde, ihn zu verwirklichen. Es mag allerdings sein, dass du dich dafür anstrengen musst. Also, wo du denkst, ja oh, gut, also sind ein paar nette Sprüche drin und ein paar denkst, oh, ja gut. Die Welt ist ein Schulheft. Die Seiten, auf denen du deine Rechenaufgaben löst, es ist aber nicht die Wirklichkeit, obwohl du, wenn du willst, die Wirklichkeit auch dort ausdrücken kannst. Du kannst aber auch ruhig äh, Unsinn hineinschreiben und Unwahrheiten oder die Seiten äh, zerreißen. Hm. 
Naja, also äh, er erzählt halt eben diese Geschichte, wie er da mit dem Donald unterwegs ist und äh, dann auch so mal eben so ein kleines Wunder passiert, wie äh, dann äh, ja, einem, einem alten Menschen, der im, im Rollstuhl sitzt, äh, quasi äh, befiehlt aufzustehen und zu sagen, okay, willst du fliegen? Willst du fliegen? Und der, und, und der steht auf, ja, ich will und, und kann seitdem dann wieder laufen. Also es sind so ein paar Sachen, wo man denkt, naja, komm, das lass gut sein. Ähm, aber trotz allem finde ich das Buch sehr, sehr interessant, einfach weil da viele Denkanstöße drin sind. Und ja, leider endet das Buch dann tragisch, nämlich, dass der äh, Donald Shimoda dann doch nochmal irgendwo so ein Radiointerview gibt und dann sagt, äh, du bist frei zu tun, was immer du willst. Und dann äh, regen sich da Anrufer darüber auf und äh, das geht ja nicht. Und äh, naja, wie das dann so in Amerika schon mal ist, dann äh, ja, kommt dann ein Erboster daher und äh, schießt ihn nieder. Und äh, damit ist dann das Leben vorbei von äh, dem Messias. Ja, und dann äh, ist Richard wieder alleine und muss damit klarkommen. Und dann äh, trifft er ihn nochmal im Traum und äh, dann... Äh, sagt äh, Donald, ja, Mensch, ich, meine Maschine ist so ein bisschen mitgenommen, ist kaputt. Äh, und dann äh, sagt Richard, na, du musst doch einfach nur so drüber streichen und dann das fertig machen. Aha, sagt er, ach so geht das. Hm. Naja, also ich äh, war sehr angetan von der Geschichte und äh, konnte mich da auch in vielen Stellen wiederfinden und auch äh, finde ich wirklich, dass das mich sehr beeinflusst hat. Ja, ich hätte natürlich auch gerne ein bisschen ein paar mehr Sprüche aus diesem Messias-Buch gehabt, weil ein paar waren da, die haben mich sehr angesprochen. Und ja, und nach ein paar Jahren habe ich dann zum Glück, kann ich ein wenig Englisch und insofern stöber ich dann auch immer mal äh, in ausländischen Büchereien, so auch in London oder so. Und äh, ja, auf einmal entdecke ich dieses kleine Buch von Richard Bach, das Messias-Handbuch. Es gibt es wohl, glaube ich, nur auf Englisch und Spanisch, habe ich das, meine ich, auch gesehen. Und äh, ja, da ist so eine ganze Ansammlung von Sprüchen, die ja, vielleicht wie moderne Koans sind, so dass man sie nicht sofort versteht oder man glaubt sie zu verstehen und dann kommt dann doch noch mal so, hm, ist das richtig? Ja, also definitiv auch etwas, wo ich sage, ja, wenn du in diese Richtung gehen möchtest, wenn du ja, dein Leben selber in die Hand nehmen möchtest, Erleuchtung haben möchtest, dann könnte das eine Kaufempfehlung sein. Gerne können wir über diese Bücher natürlich auch persönlich sprechen im Austausch. Wenn du dich da schon mit beschäftigt hast, dann nimm Kontakt mit mir auf. Danke dir, bis dann.